优秀啊！你怎么找了这么一辆车来接我呀？接到什么就是什么，来，上车。应该是这个世界上学习能力最强的智男了。生活所迫呀、啊！加油，开车！你这个导游也太不诚实了，都不给我介绍一下。海角航天发射场是我国四大发射场之一，也是唯一的低纬度。哎，这些我在网上都看过了。食堂非常好吃，还有呢？我会在这里把搜食羊号送入太空。嗯，那以后这里就是我最喜欢的发射场了。哎，前面那个是发射塔吗？是常委发射塔建的。那那边那两个很高的白色建筑是什么？一个是火线总装测试场房，另外一个矮一点的，是卫星总装。那你是不是就在卫星总装厂房里工作呀？卫星转运到火箭总装前一直是。我知道，就是你们一直测来测去的，转运到火箭总装，装到火箭整流罩里的，对吗？你肯定是这个世界上最懂航天的女演员了。我讲啦，都是我老公讲的。<笑>车，干嘛、啊？你问有没有监控，不是这个意思。是有点这个意思，干嘛脸会这么快？所以到底有没有监控啊？当然有，我们保密单位。这是保密单位。有人开黑吗？哼，撒狗粮！我找大神带我飞，有八百万个大神陪我开黑呢。我有大神带，你快陪你的于老师吧。上比心 app， 大神陪你一起玩。主要是让给工作人员住的，大装潢有限，所以呢，我就让给其他同事了。嗯，你等会休息会儿，我去开几个会。嗯，晚上呢，我把床搬一下。搬床干什么呀？这会不会太明显了？你们这儿有人打扫吧？只要明天白天进来一看，两张床合在一起了，这多尴尬。没合在一起，会不会更尴尬？你尴尬，我还好吧。那现在搬吧，还来得及。哎、啊、哎，别别别别别，别搬了。其实我这么瘦，一张床也不耽误。嗯。来。好像是可以啊。嗯。快起来吧，赵教授找我去聚会呢。去哪聚会、啊？微信发我地址。小鱼，你还亲自送来了，<笑>来，我给大家介绍一下，这是幺五八所的于总事
。这位我就不用介绍了吧？啊？他今天才来，不认识。金晶，这是赵教授，我们型号首席科学家肖院士的夫人。赵教授你好。哎，我们在微信上都熟了。那我去开会了，教授，人交给你了。放心吧，嗯，好，拜拜，来，喂，呃，咱们的人呢，终于到齐了，呃，大家要不要互相介绍一下啊？哎，我先来。于总，这都几点了？怎么还在这啃面包？探测器都交给我们了，也没这么麻了吧？啊，接老婆去了，没顾得上吃饭。哟，大明星到了，我老婆可喜欢看你老婆演的戏了，是吗？嗯，走啊，走。发射区的大部分工作已经完成，今天开个专项协调会。运载、探测器还有咱们基地这边有什么要协调？于总，你先来。这次发射区的工作都很顺利。不过，有件事儿想和运载这边再沟通一下。我们这次是深空探测的任务，电源的寿命非常关键。现在是通过运载的其他电缆来给我们供电的，在射前负十五分钟断开电缆转内电。这个发射程序，我们是否还要再核对一遍？明天我们再开个会，针对发射程序，尤其是对转内电时序再确认一遍。于总对探测器的能源真是锱铢必较了。<笑>我们不是想跑更远一点吗？在地面就蹭一下地主家的余粮吗？行，这个会我们基地人也参加，把涉前的工作程序做好表格化，三方确认签字，确保万无一失。现在计划二十七号晚上七点十分发射，请气象站的同志汇报一下窗口期间的气象条件吧。经气象总站分析。二十七号七点十分至七点三十分发射窗口期间，能见度大于二十度，地面温度二十九度，相对湿度百分之三十九，地面风速两米每秒，总云量小于两成。在发射场区四十公里范围内，从射前十小时至射后一小时，无雷暴雨，无降水。气象条件良好，满足发射条件。几个会啊，这么晚？会倒不多，时间比较长。嗯。哎呀，你挂反了！哎呀，我自己来，别放倒忙，我来。下午干什么了？一直在长征小站吗？他们带我到基地各处去逛了一逛，在哪儿吃饭呀